Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class. How are you today? Let's start our meeting by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, okay, saat ini kita telah memasuki sesi kedua, yaitu penyampaian materi riddle. So, what is riddle? First, the definition of riddle. A riddle is a type of poetry that describes something without actually naming what it is, leaving the reader to guess. Teka-teki adalah sejenis puisi yang mendeskripsikan sesuatu tanpa benar-benar menyebutkannya dan membuat pembaca menebak-nebak. It is a light-hearted type of poetry which involves the reader and the riddles can be about anything from riddles about animals to riddles about objects. There are no rules on how to structure a riddle poem. A riddle can be funny or it can rhyme. It depends on the person writing the riddle. Teka-teki bisa tentang apa saja, dari teka-teki tentang binatang hingga teka-teki tentang benda. Tidak ada aturan baku tentang cara menyusun teka-teki dan teka-teki bisa uh, mengenai hal yang lucu atau berima tergantung orang yang menulis teka-teki tersebut. And then the social function of riddle. When someone uses a riddle, it can be thought provoking challenge to figure it out on your own or it can be a funny comment that make you laugh. Saat seseorang menggunakan teka-teki, memecahkannya sendiri bisa menjadi tantangan yang menggugah pikiran atau uh, bisa juga komentar lucu yang membuat uh, kamu tertawa. Teka-teki bisa menjadi pemanasan atau pembuka percakapan yang hebat untuk membuat lawan bicara berpikir. Dan pemainan teka-teki telah dimainkan sejak lama dan juga masih digunakan hingga sekarang. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa tujuan dari Ridal adalah untuk menghibur. Lalu yang kedua adalah, riddles have significant roles, include roles that may be described as cultural, educative, intellectual, ideological, cosmological, and political. Teka-teki memiliki peran penting termasuk peran yang dapat digambarkan sebagai budaya, edukatif, intelektual, ideologis, kosmologis, dan juga politik. And riddles teach logic about the social and cultural environment, social norms, history, biology, and much more. Nah, selain itu, teka-teki mengajarkan logika tentang uh, sosial kita, lingkungan sosial kita, dan juga budaya, norma-norma sosial, sejarah, biologi, dan banyak lagi. Lalu yang ketiga adalah, riddles can help in memory training for children as they are expected and encouraged remember the correct answer to the riddles. Teka-teki dapat membantu dalam pelatihan memori untuk anak-anak seperti yang diharapkan dan uh, bisa mendorong untuk mengingat jawaban yang benar dari teka-teki tersebut. Riddles also can help to introduce a variety of vocabularies. They also provide opportunities to play phonetic, morphological, grammatical, and semantic games as they exhibit a variety of linguistic expression and structure. Nah, teka-teki dapat membantu memperkenalkan bagi kosakata khususnya terhadap anak-anak. Dan teka-teki dapat juga digunakan untuk memainkan permainan fonetik, morfologi, tata bahasa dan semantik karena mereka menunjukkan berbagai ekspresi dan struktur linguistik. Lalu, the generic structure of riddle. Riddles consist of two parts. One functioning as a question and the other as an answer. Nah, teka-teki terdiri dari dua bagian. Yang pertama sebagai pertanyaan dan yang lainnya sebagai jawaban. For example, the question is I am white and cold, I fall from the sky and I will melt when I get warm. So what am I? And the answer is snow. And then the example of riddle, the first one is it is an animal, it is an orange black and it has stripes And it has four poles. It lives in the jungle. And what is it? It is a tiger. The answer is a tiger. And the second is, I have three eyes, all in a row. When the red one opens, all freeze. What am I? I am traffic light. And then yang ketiga adalah, example of rhyming riddle. I come in different style. I can help you walk for a mile. Come in pair. And I'm something what you wear. What am I? I'm a shoe. Nah, di situ dapat dilihat bahwa uh, kata terakhir dari I come in different style adalah style. Style. Nah, di situ uh, namanya rima ya. Lalu kalimat kedua adalah for miles. Style, miles, lalu ada pair, wear. Nah, itu disebut rima. Jawaban dari riddle tersebut adalah shoes. I am a shoes. Nah, guess it. Kita harus menebak apakah jawaban dari pertanyaan berikut. 
uh, di sini terdapat peribahasa atau proverb, action speak louder than words. Pertanyaannya adalah, what is the meaning of the proverb above? Jawabannya adalah, what you do is more important than what you say. Lalu, the riddle, the question is, what goes up but never comes back down? Jawabannya adalah, H. Any question adik-adik, jika ada pertanyaan langsung saya ditanyakan di grup dan mention saya. Jangan lupa untuk menulis materi tentang riddle dan juga proverb yang sudah saya jelaskan tadi di buku tulis. And I think we can stop so far. Thank you for your nice attention. Let's close our meeting where you say thing hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. I'll see you on the next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.